Ah, <risa> del azul, haberme lo dicho, ¿no? ¡Hostia! Ay, 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 no, no. ¡Pap, pap, pap! ¡Bum, <risa> ¡Saca la quita! ¡Hostia! <risa> <risa> Why is Jano on a damn killing spree? Curse my only crime was hoping there is something more than this loneliness. The meditate bug. Oh, I can't believe I live. That would agree, Tom. Way this guy like oh I'm sorry sign ups champion I have to do it to you triple kill the ship is the plan
Oi! Please! No! Singing! Shut up! My eardrums! <laughs> God damn it, dude! This kept singing. I forgot about the third superstar. Give you a good time. Give you a good Hey, get off my like what is he doing man what the fuck did i say did i say bitch Stop hanging me for fuck's sake. I don't think that's ever been the been the case. I'm dead. Ah! <laughs> oh my god. Okay. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về ba trang bị vốn đã mạnh lại càng bá đạo hơn ở cái phiên bản 12.2. Trang bị đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là quỷ thư. Có vẻ như sau cái đợt giảm sức mạnh của Riot thì món đồ này vẫn là trang bị quá mạnh mẽ mà anh em nên ghép ở mọi trận đấu. Khi kết hợp trang bị này với những tướng có khả năng gây sát thương phép trên diện rộng thì nó có thể ngăn cản được rất nhiều tướng mà đối thủ hồi máu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quân cờ thực sư vẫn không hề bị giảm giá trị. Nhắc tới Metaron thì không thể nào bỏ qua những tướng ba sao với lượng máu lớn và độ lì lợm cực kỳ cao. Vì vậy trang bị cung cấp hiệu ứng gây sát thương chuẩn theo phần trăm máu như quỷ thư là không thể thiếu để anh em có thể hạ gục những quân cờ cao bò này chúng ta nên nhớ rằng đội hình nhà phát minh vẫn là một trong những đội hình mạnh ở meta hiện tại và với sự kết hợp quá hoàn hảo giữa con seo pin và quỷ thư vẫn còn giá trị sử dụng rất cao trong đấu trường chân lý trang bị thứ hai của ngày hôm nay đó chính là bút bảy không hề đem lại khả năng tấn công hay hiệu ứng phòng thủ thực sự mạnh mẽ cho bản thân tướng được sử dụng nhưng bút bảy vẫn là một trong những trang bị được ghép rất là nhiều ở thời điểm hiện tại thông thường trong đội hình sẽ có một đến hai tướng cầm trang bị gây sát thương và làm chủ lực vì vậy mà người chơi thường có xu hướng đưa hết trang bị sát thương cho tướng đó và cái tình trạng chủ lực bị hạ gục trước khi nó gây sát thương vẫn thường xuyên xảy ra vì vậy để đảm bảo an toàn cao nhất cho chủ lực thì anh em cần phải có một chiếc bút bảy cho đội hình nên nhớ rằng không biết rằng vẫn còn tồn tại ở đấu trường xử lý mùa sáu thì cái việc giúp cho con tướng chủ lực tránh được một pha kéo từ con biết răng là một điều rất là quan trọng dù anh em chơi ở đội hình sát thủ đấu sĩ hay pháp sư thì cái việc tránh được một chiêu thức quan trọng từ phía đối thủ có thể giúp cho anh em đạt được cả văn đấu quả thật thì chẳng ai mong muốn đầu tư hết tất cả mọi thứ cho một con chủ lực và nó bị hại cục quá sớm đâu đúng không trang bị thứ ba của ngày hôm nay đó chính là chén sức mạnh nói không quá thì chén sức mạnh là một trong những món đồ hot bật nhất ở cái phiên bản 12.1 à, lý do là món đồ này đem lại cho đội hình anh em quá nhiều chỉ số sát thương kỹ năng đó còn chưa kể tới cái việc chén sức mạnh còn tương tác quá tốt với cái đội hình mạnh nhất thời điểm đó đó chính là nhà phát minh với những con tướng như orena silin dây tận dụng quá tốt chỉ số mà nó đem lại 
Thì tới các phiên bản 12.2 thì độ hot của nhà phát minh đã bị giảm đi nhưng sức mạnh của chiến sức mạnh thì vẫn không hề thay đổi. Kể cả khi lượng sát thương kỹ năng cung cấp từ căn bị này bị giảm nhưng chỉ số mà nó đem lại là vô cùng lớn. Đó còn chưa kể tới cái việc những đội hình gây sát thương phép mạnh như Quam đế chế pháp sư Giorgio vẫn còn nằm trong meta và chiến sức mạnh vẫn có cơ hội tỏa sáng.